Okej, vi ska visa den här identiteten. Och som jag sa på lektionen, det finns inte direkt något universal, en universal metod som funkar i alla lägen. Vad man skulle kunna tänka sig som ett riktmärke är att det som ser mest jobbigt ut, man kan ju börja med det. Så i det här fallet så kan jag tycka att det här ser jobbigare ut än det. Så då, då skulle jag välja att försöka visa att detta kan omformas med hjälp av de verktyg vi har till detta. Och då är jag ju klar. Som jag på något vis kan få genom omskrivningar eh, den här eh, vänstersidan som det är att bli högersidan. Så är jag klar. Och taktiken jag har är att jag vet, jag vet tangens är lika med sinus genom cosinus. Jag ska väl ha en variabel också. så Och det kan jag utnyttja här på både täljare och nämnare. Så exempelvis om jag dividerar med cosinus i kvadrat både uppe och nere så får jag följande. Jag skriver om det. Eller jag, vi kan göra så här. Jag skriver, jag skriver att jag multiplicerar med 1 genom cos kvadrat x. Och det gör jag där uppe. Där det står på det viset. Och jag gör det i nämnaren. Där det står på det här viset. Så att det där, hela denna grejen här, det är ju 1. Så då är jag okej. Okay. Då har jag mitt ursprungliga uttryck. Men nu multiplicerar jag in där uppe och där nere. Och det får följande. Vi gör det utförligt här. Sen här så står det cosinus kvadrat x och sen så ett stort bråkstreck. Och sen så står det cosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x dividerat med cosinus kvadrat x. Och så här fortsätter vi. Här kan jag direkt se att den går mot en av de här. Kvar har jag sinus inom cosinus. Sinus x inom cosinus x. Och där nere så får jag dividera den med den. Då får jag en etta. Och sen så får jag minus. Och sen har jag sin kvadrat. Genom cos kvadrat x. Och då så ser man här att vi har ju sagt att tangens är sinus inom cosinus. Så där uppe så står det tangens x. Och där nere så står det 1 minus tangens x i kvadrat. Så. Och det är ju... Då är vi klara. Så det är ett sätt.